നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എ വി ആർ എ ഡി സി ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ആണ് എ ഡി സിയുടെ സർക്യൂട്ട് സൈഡിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷന് പോകാനുള്ള ഒരു വിശദമായ പഠനത്തിനുള്ളൊരു സമയം ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് കാരണത്താൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ബേസിക് ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഈ പ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതൊരു പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പേപ്പറുകളിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിനാവശ്യമാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എ ഡി സി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ എന്നാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും മൈക്രോ കൺട്രോളറും പോലെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ ബൈനറി ഫോമാറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ബൈനറി ഫോമാറ്റിലുള്ള എസ് ഓർ നോ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളാണ് ഈ സിഗ്നലുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് പാർട്ടാണ് ഇത്തരം കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ ഇൻറ്റേർണലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കാരണത്താൽ തന്നെ അനലോഗ് ആയ റെഗുലർ ലൈഫിൽ റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റ് പല പരാമീറ്റേഴ്സും ഇത്തരം ഡിവൈസുകളുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം ഡി ഈ ഡിവൈസുകൾക്ക് അതായത് ഡിജിറ്റൽ സർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർ കമ്പോണൻറ്റുകൾ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സിഗ്നലുകളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾക്ക് ആ ഇൻഫോർമേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ആ കാരണത്താൽ അതിനെ അനലോഗ് ഡാറ്റായെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ കൺവേർഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കമ്പോണൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുക നോർമലി ഡാറ്റ അക്വിസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഏരിയയിൽ ആണ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു യൂസ് വരിക സ്പെസിഫിക്കലി സെൻസറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിങ്ങിൽ അത്തരം ഡിവൈസുകളാണ് ഈ പറയുന്ന റിയൽ ലൈഫിൽ വരുന്ന റിയൽ വേൾഡിലുള്ള കുറേയേറെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഫ്ലോ ലൈറ്റ് പോലെയുള്ള പരാമീറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ റീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ അത്തരം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകളായിട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടോ കറണ്ടായിട്ടോ മാറ്റി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ട്രാൻസ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ ഇത്തരം ഡിവൈസുകൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറുമായിട്ടും മൈക്രോ പ്രോസറുമായിട്ടും ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കോമണാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഏരിയ ആയാലും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൺവേർഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകളുടെ ഒരു യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളായിട്ട് മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് ആ ഇൻഫോർമേഷനെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു ആവശ്യകതയുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ഡിവൈസുകൾ തരുന്ന ഈ സെൻസറുകളും ട്രാൻസ്യൂസറുകളും ഒക്കെ തരുന്ന ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വോൾട്ടേജോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ആണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനും മൈക്രോ കൺട്രോളറിനും ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോളേഴ്സിനും ഒന്നും തന്നെ ആ ഇൻഫോർമേഷനുകളെ ആസിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല ആ കാരണത്താൽ അത്തരം ഇൻഫോർമേഷനെ ഈ ഡിവൈസുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ആ ആവശ്യകതയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ എന്ന എ ഡി സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡി സിയുടെ ഒരു നീഡ് എന്താണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം സെൻസർ ഇൻ്റർഫേസിങ്ങുകളിൽ വളരെ എസെൻഷ്യലായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങാണ് അനലോഗ് ഡാറ്റയെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം സർക്യൂട്ടുകൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്ത് ഡിജിറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ അതിന് റ
അപ്പോൾ ആ ചിപ്പുകൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എ ഡി സി ടെൻ ബിറ്റ് എ ഡി സി ഫോർ ബിറ്റ് എ ഡി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുക അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്ത് ഒരു സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്യൂസർ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ടാകുന്ന അനലോഗ് ലെവലിലുള്ളൊരു ഇൻഫോർമേഷനെ സിഗ്നലിനെ ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർക്യൂട്ട് എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെയോ നാല് ബിറ്റിൻ്റെയോ പത്ത് ബിറ്റിൻ്റെയോ പതിനാറ് ബിറ്റിൻ്റെയോ ഒരു ബിറ്റ് സ്ട്രീമായിട്ട് ടൈം സ്ലോട്ടുകളുടെ ബേസ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ് ഒരു അനലോഗ് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു സ്പെസിഫിക്ക് ബിറ്റ് സ്ട്രീമായിട്ട് ബൈനറി ഡാറ്റ ഔട്ടായിട്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ അതായത് എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രീമായിട്ട് ഡാറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ പലതരം ഉണ്ടാവാം ഇതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അനലോഗിനെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഡി സി യുടെ ഓപ്പറേഷനോ അതിൻ്റെ മെത്തേഡോ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഡി സിയുടെ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ നടത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില പാരാമീറ്റേഴ്സും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എ വി ആറിൻ്റെ എ ഡി സിയിലേക്കുള്ള ഒരു സ്വിച്ചിങ്ങുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി സി എന്ന സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ എ ഡി സി എന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ പരുവമെന്ന് പറയാം അതിലൊന്നാണ് റെസൊല്യൂഷന് മറ്റൊന്നാണ് കൺവേർഷൻ ടൈമ് മറ്റൊന്നാണ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ദെൻ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഔട്ട് സീരിയൽ ഓർ പാരലൽ എ ഡി സി അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് ചാനൽസ് എസ് സി ആൻഡ് ഇ ഒ സി സിഗ്നൽസ് സ്റ്റാർട്ട് കൺവേർഷൻ ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ എ ഡി സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിപ്പിന് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് അത്തരത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എ ഡി സിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യം അതിൽ ഈ പറയുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന ടേമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എ ഡി സി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ഇറ്റ് യൂസസ് ടു ഡിജിറ്റൈസ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് അതായത് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഡി സി ഒരു സ്പെസിഫിക് അനലോഗ് വാല്യൂവിനെ എത്ര ബിറ്റുകളുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ റീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഒരു സ്പെസിഫിക് വോൾട്ടേജിനെ നാല് ബിറ്റുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആയിട്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എട്ട് ബിറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പത്ത് ബിറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പതിനാറ് ബിറ്റായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സെവൻ സീറോസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് എത്ര ബിറ്റുകളാണോ ആ ബിറ്റുകളുടെ മെഷർ ആക്ച്വലി റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് ബിറ്റുകളായിട്ട് മാറ്റുകയാണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ പത്ത് ബിറ്റാണെങ്കിൽ ടെൻ ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ എൻ ബിറ്റുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് എ ഡി സി സർക്യൂട്ടിന് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരൊറ്റ ലെവലിലുള്ള കൺവേർഷനെ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ബിറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ബിറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് എ ഡി സി അപ്പോൾ എല്ലാ എ ഡി സികളും ഒരുപോലെയല്ല എൻ ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷനുള്ള എ ഡി സികൾ ഉണ്ടാവും ആ എൻ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ടാവാം പത്താവാം പന്ത്രണ്ടാവാം പതിനാറാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാവാം അത് ഒരു പല ലെവലിൽ ഡിപ
ADC circuit in the resolution, user change the material. Because the design time is the same. So, that is the ADC resolution is the circuit design. But that is the same. So, we will use the ADC for the activity purpose. So, let us say, for example, 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 there are 256 levels to represent the 8-bit to raise to 8 number of steps. That means the three number of changes in the same way. That means one value is read and the 8-bit group is read. So, if you read the value of the range, there is a minimum range and a maximum range. So, for example, there is 5 volts in the maximum range. So, there is a variation in the 0 to 5 volts. In the first time slot, there is a specific voltage in the same time. That is a 8-bit value. So, there are 256 Level itu light, adanya kandi kaya beri garam iru nuci ambati ar quantity gula 8 bit tu under apa persen dia beri tu. Apa nama kita paraya beri tu? 5 volt ana maximum voltage, alanggil reference voltage input ta yang non tenggelah. Ah 5 volt input ta kitta na ah maximum kitta na ah ADC ke 5 volt ini ber 0 to 5 volt under beri na range ini iru nuci ambata rai tu slice ya. Anggane beri bol. 19.53 mV என்ன செரிய செய்சினே identificியான் அதினை கழிவுண்ட என்ன வைச்சால் 0 voltில்னும் 5 volt வரையானும் maximum deviation இதின் எடக்க 256 level வலு காணிக்கான் ஒரு 8-bit ADC கி பெற்றும் என்ன வைச்சால் 256 steppகல அப்போல் 5 voltில்னும் சிரோயிக்கு மெடையில் 256 ஸ்லைச்சுகள் உண்டாக்கியால் ஓரோ 19.53 மிலி வோல்டிலும் ADC ஒரு அவுட்புட்ட தரியும் for example சிரோ ஆயிருந்தப்போல் ஒரு அவுட்புட்ட சிரோ கழிந்து அல்ப்பம் வோல்டேஜு கூடி 19.53 மிலி வோல்டு வரும் போல் அடுத்த அவுட்புட்ட எகேன் அவுடுந்து வீண்டும் plus 19.53 அடுத்த 19.53 அடுத்த அவுட்புட்ட பர் அண்டாம் 10 10-bit resolution அந்து வரையம்பல் 5-24 steppுகள் கொள்ள பிரவுஷன் அண்டாம். அங்கனை ஆணங்கில் 0-5V அந்த ரேஞ்சினே 5-24-1024 கொண்டு divide இம்போல் 4.88 mV ஆணாம். அப்போ அதினா, ஒரோ 4.88 mV இலும் ஒரு அவுட்புட்டு தரி. காரணம் 5-24-1024 stages ரப்பரசிந்தியானல் capability அண்டாம் 10 bit கொண்டாம். Now, we will represent 8-bit as 256 stages, 10-bit as 1024 represent. Input 0 and 5 is 5, 5 is the maximum. 8-bit as 256 stages, 8-bit as 1024 represent. Now, we will represent 19.53 mV as 8-bit as 1024 represent. 10-bit resolution लेकि वरिम्पोल एवरी 4.88 mV तुम अद identify चेयूं अब कोर्च्चुं गुडे sensitivity कूडी इन्द वरयाम वरी चरीय variation accept यान capability उन्ड़न वरयाम कोर्च्चु वड़ वेक्ताद वरत्तियाल 16-bit resolution वोल वर ADC के 65-536 step गल कोल्ल capability उन्ड़ that means 5V ने 65-536 आइट स्लाइस जैधाल 0.076 mV आण step size that means 0.076 mV इलू 16-bit resolution वोल ADC वोर output तो नोंड रिखो अपो इस step size चरदावग एन्न परण्याल sensitivity कूड़ुन्नु ओर यों minute change यूं identify ची एपड़ुन्नु एन्न वोल दाना इदु purpose ने depend इदु निल्कन्न गायर्यमान एल्ला इड़त्तुम high resolution दे आविशम उन्डो इन्नु चोधिचाल अंगने उन्डाविल्ला depends on the application चेलप्पो sensitivity वल्लारे कूड़ुले वेंडि वन्दे 
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നേക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇത്ര ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആൻ എ ഡി സി എന്നുള്ളതാണ് പറയുക അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന ടേം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അനലോഗ് വാല്യൂവിനെ എത്ര ഡിജിറ്റൽ ബിറ്റുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ ഡി സിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാക്സിമം റീഡ് ചെയ്യാവുന്ന റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ ആ വോൾട്ടേജും മിനിമം വോൾട്ടേജ് ലെവലും എടുത്താൽ അതിന് അത്രയും തവണ അത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ചുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്മോളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ചേഞ്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റഫറൻസ് വോൾട്ടേജുമായിട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു മാക്സിമം റേഞ്ച് എല്ലാ എ ഡി സിക്കും ഒരു റേഞ്ച് വേണം ഒരു എ ഡി സി അനലോഗ് വാല്യൂവിനെ ഡിജിറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂവിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മിനിമം വാല്യൂവും ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ മിനിമം വാല്യൂവിനും മാക്സിമം വാല്യൂവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സിഗ്നലിനെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ റെസൊല്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് സ്ലൈസുകളായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ആ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വോൾട്ട് ആയിരുന്നു റെഫറൻസ് എട്ട് ബിറ്റാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോയ്ക്കും ഫൈവ് വോൾട്ടിനും ഇടയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾക്കുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് ആ സർക്യൂട്ടിനുണ്ടാവുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് വോൾട്ടായിരുന്നു റെഫറൻസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഇൻപുട്ട് സീറോയും മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് ഫൈവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സീറോ ടു ഫൈവിനെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറായിട്ട് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്താൽ എവരി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ മില്ലി വോൾട്ടും അതിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഇതേ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് വൺ വോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും വൺ വോൾട്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കും സീറോയും മിനിമവും വൺ വോൾട്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അവിടെ ആ വൺ വോൾട്ടിനെ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിൽ വരുന്ന മാക്സിമം വൺ വോൾട്ടിനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് അവിടെ കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് പക്ഷേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സെൻസർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജും സ്റ്റെപ്പ് സൈസിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് റെസൊല്യൂഷനും സ്റ്റെപ്പ് സൈസിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ എത്ര ബിറ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഒരു എ ഡി സി സർക്യൂട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസൈൻ ടൈമിൽ ആ സർക്യൂട്ടിന് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് രണ്ടാമത്തെ എ ഡി സിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൺവേർഷൻ ടൈമാണ് കൺവേർഷൻ ടൈം ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ആൻ എ ഡി സി ടു കൺവേർട്ട് ആൻ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ഒരു അനലോഗ് വാല്യൂവിനെ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു എ ഡി സി സർക്യൂട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺവേർഷൻ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്ലോക്ക് സോഴ്സ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ദ ഐ സി ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സച്ച് ആസ് മോസോ ടി ടി എൽ അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒരു അനലോഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ റീഡ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം സർക്യൂട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവേർഷൻ ടൈം അത് ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ ടെക്നോളജിയെയും അതിൻ്റെ മെത്തേഡിനെയും അതിൻ്റെ ക്ലോക്കിനെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുക എ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചിപ്പിന് എട്ട് ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷനാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ലെവൽസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻവിൾട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ റേഞ്ച് സീറോ ടു ഫോർ വോൾട്ടാണ് മാക്സിമം നാല് വോൾട്ട് മിനിമം സീറോ വോൾട്ടാണ് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നാല് വോൾട്ടായിരിക്കും കാരണം ആ സർക്യൂട്ടിന് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട പരമാവധി വോൾട്ടേജ് നാല് വോൾട്ടാണ് സോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം റഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് സൈസോ എന്ന് പറയുന്നത് വി റഫറൻസ് ബൈ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കാരണം ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ടെൻ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വി റഫറൻസ് ബൈ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർ വോൾട്ടിനെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മില്ലി വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് അപ്പോൾ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് സൈസും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ എ എ ഡി സി സർക്യൂട്ട് അതാണ് അതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ റഫറൻസ് ഇൻപുട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അനലോഗ് വാല്യൂവിൻ്റെ മാക്സിമം ലെവൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്തത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ടാണ് തരുന്ന ഡാറ്റ ഔട്ട് ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ഡാറ്റ ഔട്ട് അതിൻ്റെ ബൈനറിയിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഔട്ട് ഈസ് വി ഇൻ ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് അതായത് ഡി ഔട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഔട്ട് ഇൻ ഡെസിമൽ വി ഇൻ അനലോഗ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദെൻ ദ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ഈസ് ദ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ബൈ ആ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വാല്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് അനലോഗ് വാല്യൂവിൻ്റെ മാക്സിമം ഇൻപുട്ടാണ് വി ഇൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വോൾട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദെൻ അടുത്ത എ ഡി സിയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് ഫോമാറ്റിലാണ് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് പാരലൽ ഓർ സീരിയൽ എ ഡി സി പാരലൽ ഓർ സീരിയൽ എ ഡി സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് പാരലൽ ആയിട്ടാണോ സീരിയൽ ആയിട്ടാണോ അവൈലബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ ചിപ്പിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് പാരലൽ ആണോ സീരിയൽ ആണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എല്ലാ എ ഡി സി സർക്യൂട്ടുകൾക്കും അനലോഗ് വാല്യൂവിനെ റീഡ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു എ ഡി സി ആണെങ്കിൽ എട്ട് ബിറ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ എട്ട് പിന്നുകൾ കൊടുത്ത് അറ്റേ ടൈമിൽ എട്ട് പിന്നുകളിലൂടെ എട്ട് ബിറ്റ് തരാൻ പറ്റും അത് പാരലല്ല മറ്റൊന്ന് ഒരു ഒറ്റ പിന്നിലൂടെ തന്നെ എട്ട് ബിറ്റുകൾ എട്ട് ക്ലോക്കുകളിൽ ഒരു ബിറ്റ് സ്ട്രീമായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഒരു സീക്വൻസിൽ അത് സീരിയൽ എന്താണ് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻ്റർഫേസിംഗ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പാരലലും സീരിയലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പാരലൽ ഇൻ്റർഫേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ബസ്സുകളുടെ വിട്ട് ബസ് സൈസുകൾ കൂടുതൽ പിന്നുകൾ കൂടുതൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വയേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സീരിയൽ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാവും സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലക്സിറ്റി മിനിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയും എ ഡി സിക്ക് ഒരു ഫീച്ചറുണ്ട് പാരലൽ എ ഡി സി എന്നും സീരിയൽ എ ഡി സി
അതിനെയാണ് അനലോഗ ഇൻപുട്ട് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ചാനൽ അനലോഗ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷനെ സർക്യൂട്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഡിവൈസുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസിങ് മാത്രമേ ആ ചിപ്പിന് പറ്റത്തുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ചില സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഒന്നിലേറെ എ ഡി സികളുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ ഇൻപുട്ടിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസുകളുടെ ഇൻ്റർഫേസിങ് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലേറെ എ ഡി സി ചാനലുകളുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് വരും ഇൻപുട്ട് പിന്നുകളുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഡി സി ചിപ്പുകളുടെ ഡിസൈനിൽ അങ്ങനെയും ചില ഫീച്ചറുകളുണ്ട് അനലോഗ ഇൻപുട്ട് ചാനലുകൾ ചില എ ഡി സികൾ ഒറ്റ ചാനലിലൂടെ ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില എ ഡി സികൾ ഒന്നിലേറെ ചാനലുകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാകും ടു പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പിൻ എയ്റ്റ് പിൻ ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ ചാനൽസ് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ദ എ ഡി സി സംടൈംസ് ടു ചാനൽ എ ഡി സി ഫോർ ചാനൽ എ ഡി സി എയ്റ്റ് ചാനൽ എ ഡി സി ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ ചാനൽ എ ഡി സി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഇൻപുട്ടുകളെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ അതിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ടുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു ചാനലിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് മാത്രമേ ഇതിന് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സ് മോഡിൽ ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ റീഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി പ്രോഗ്രാമബിൾ ഡിവൈസ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഏത് ഇൻപുട്ട് എടുക്കണം ഏതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എ ഡി സിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടെർമിനോളജിയാണ് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് ചാനൽസ് എത്ര അനലോഗ് സിഗ്നലുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് സൈഡിൽ പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദൻ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിഗ്നല് രണ്ട് സിഗ്നലുകളാണ് സ്റ്റാർട്ട് കൺവേർഷൻ ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഈ പറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ചാനലുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ചാനലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് കൺവേർഷൻ എന്ന് എന്ന ഒരു കമാൻഡിലൂടെ എ ഡി സിക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സിഗ്നലാണ് സ്റ്റാർട്ട് കൺവേർഷൻ സിഗ്നൽ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് എ ഡി സിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് കൺവേർഷൻ ഈ കൺവേർഷൻ കൊടുത്ത് അനലോഗ് ചാനലിനെ റീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തി എ ഡി സി നടത്തുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോളറിന് സി പി യുവിന് വേറെ ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് പോവാം ഈ കൺവേർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒ സി എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്ന അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ എ ഡി സി ഏത് ഡിവൈസാണോ ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ട് കൺവേർഷൻ പറഞ്ഞത് ആ ഡിവൈസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം അതുവഴി പ്രോസസ്സിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് ആ സി പി യുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രോളറിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് കൺവേർഷൻ ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ആക്ച്വലി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ചാനലുകൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയാം സി പി യുവിന് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സി പി യുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ എ ഡി സി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് ഇ ഒ സി അപ്പോൾ എസ് സി ആൻഡ് ഇ ഒ സി എന്ന സിഗ്നൽസ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിഗ്നലാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എ ഡി സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷന് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് ചാനൽസ് സ്റ്റാർട്ട് കൺവേർഷൻ ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷന് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഔട്ട് റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് എല്ലാം തന്നെ എ ഡി സി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന എ ഡി സി എന്ന ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് കൺട്രോളർ പലപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാൻഡറോൺ ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത
കൺട്രോളറിൻ്റെ ഫീച്ചറായി മാറി അതുവഴി കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും കണക്ഷനോ സർക്യൂട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും ബോധർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അനലോഗ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ആ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇവിടെ ഇൻറ്റേർണലി നടന്നോളൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അത്മക തേർട്ട് സീരീസിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എ വി ആർ സീരീസിൽ വരുന്ന കൺട്രോളേഴ്സിൽ ഉള്ള എ ഡി സിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ്മക തേർട്ടി ടുവിലാണ് സ്പെസിഫിക്കലി പറയാൻ പറ്റുക ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെൻ ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എ ഡി സി ആ ചിപ്പിനുള്ളിലുള്ള എ ഡി സി ടെൻ ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എ ഡി സി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അനലോഗ് വാല്യൂവിനെ റീഡ് ചെയ്ത് അത് പത്ത് ബിറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എ ഡി സിക്ക് ടു ഫൈവ് സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റേജസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എ ഡി സിക്ക് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റെപ്പുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ഈ എ ഡി സിയുടെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഇറ്റ് ഹാസ് എയ്റ്റ് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് ചാനൽസ് എട്ട് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് ചാനലുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് ചാനലുകൾ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്മക തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ എട്ട് പിന്നുകൾ അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് പിന്നുകളായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഓപ്ഷൻ ഒരു ഏതെങ്കിലും പോർട്ട് പിന്നുകളായിരിക്കാം വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ആ എട്ട് പിന്നുകൾക്ക് അനലോഗ് ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി എയ്റ്റ് ഡിവൈസസിന് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് അനലോഗ് ഡാറ്റ ഈ അറ്റ്മക തേർട്ടി ടുവിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എട്ട് പിന്നുകളിലൂടെ അറ്റ് എ ടൈം കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അറ്റ് എ ടൈം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലും പ്രോസസ്സിംഗ് അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന അറ്റ്മക തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ എ ഡി സി ടെൻ ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് സോ ഒരു അനലോഗ് വാല്യൂവിനെ റീഡ് ചെയ്ത് പത്ത് ബിറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് മാറ്റുക എ വി ആറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമുക്കറിയാം എ വി ആർ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കൺട്രോളർ ആണ് സോ അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ എട്ട് ബിറ്റാണ് ആ കാരണത്തിൽ തന്നെ ടെൻ ബിറ്റ് ഡാറ്റയെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണലി ഉള്ള ഐ ഒ രജിസ്റ്റേഴ്സിലെ രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകൾ എ ഡി സിക്ക് വേണ്ടി റിസോവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളിൽ ഈ പറയുന്ന എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റയെ സോറി പത്ത് ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഡാറ്റയെ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ എട്ട് ബിറ്റും ബാക്കി രണ്ട് ബിറ്റുകളും മറ്റൊരു രജിസ്റ്ററിലും ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു അറ്റ്മക തേർട്ടി ടുവിന് എ ഡി സി ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളുണ്ട് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എ ഡി സി എൽ ആൻഡ് എ ഡി സി എച്ച് എ ഡി സി എല്ലിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ടെൻ ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഡാറ്റയുടെ ലോ ബൈറ്റും എ ഡി സി എച്ചിൽ റിമൈനിങ് ടു ബൈറ്റ്സും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു സോ എ ഡി സിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ഒ രജിസ്റ്ററുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം എ ഡി സിക്ക് റിസർവ്ഡ് ആണ് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻപുട്ട് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അത് എ വി ആറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജുകൾക്ക് എ വി ആർ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മൂന്ന് വോൾട്ടേജുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വോൾട്ട് അത് പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ വി സി സിയിൽ നിന്നും ഇൻറ്റേണലി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന റഫറൻസ് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് വി സി സി ചിപ്പിൻ്റെ വി സി സി അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് സോ ആ അഞ്ച് വോൾട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എ റഫറൻസ് എന്ന പേരിൽ എ വി ആറിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പിന്ന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എ ഡി സി റഫറൻസ് എന്ന പേരിൽ റിസർവ്ഡ് ആണ് ആ പിന്നിലേക്ക് റഫറൻസ് വോ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൽ അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് രജിസ്റ്ററുകൾ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്ററുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ആ രജിസ്റ്ററുകൾ ഒന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകണം എ ഡി സിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അഞ്ച് രജിസ്റ്ററുകളാണ് അഞ്ച് എസ് എഫ് ആറുകളാണ് പറയുക ഒന്ന് എ ഡി സി എച്ച് ആൻഡ് എ ഡി സി എൽ എന്ന രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകൾ ചേർത്തിട്ട് എ ഡി സി ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും എ ഡി സി എച്ച് എ ഡി സി ഹൈ ഡാറ്റ എ ഡി സി എൽ എ ഡി സി ലോ ഡാറ്റ ദാറ്റ് മീൻസ് പത്ത് ബിറ്റാണ് എ ഡി സി റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ബിറ്റ് ഡാറ്റയുടെ ലോബൈറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലോബൈറ്റ് ഡാറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള എ ഡി സി എൽ രജിസ്റ്ററും ഹൈ ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള എ ഡി സി എച്ച് രജിസ്റ്ററും രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റികളെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റെഫറൻസ് എടുക്കണം ഏത് മോഡൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റികൾ തീരുമാനിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുണ്ട് അതാണ് എ ഡി സി എസ് ആർ എ എ ഡി സി സ്റ്റാറ്റസ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിൽ വളരെയേറെ യൂസ് വരുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് എ ഡി സി സ്റ്റാറ്റസ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ ഈ രജിസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് സൈസും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എ ഡി സി മക്സ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ സെലക്ഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എട്ട് ഇൻപുട്ട് ചാനലുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഇൻപുട്ട് ഏത് എപ്പോൾ എടുക്കണം പ്രോഗ്രാമിലാണ് പറയാൻ പറ്റുക ഒരു എ ഡി സിയിലേക്ക് എട്ട് ഇൻപുട്ട് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എംബ്രൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് ചാനലിൽ അനലോഗ് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ചോ എട്ടോ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഏതൊക്കെ ഡിവൈസിനെ എപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാമറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാനലിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് എ ഡി സി മക്സ് എ ഡി സി മൾട്ടിപ്ലക്സർ സെലക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഐ ഒ രജിസ്റ്റർ എസ് പി ഐ ഒ ആർ ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിമൈനിങ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുക എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എ ഡി സി വളരെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൺട്രോളറിൻ്റെ എ വി ആർ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണലി അത് അസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷനും പ്രോഗ്രാം ലോജിക്കിലൂടെയും നമുക്ക് എ ഡി സി എന്ന കോംപ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റിയെ ഒരു സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആത്മകാ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണലി എ ഡി സി ഇത്രയുമേറെ ഇൻപുട്ടുകൾ ചാനലുകളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എ ഡി സിയുടെ എംബ്രൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത് പ്രോഗ്രാം എ ഡി സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സെഷനിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗവും പേരുകളും മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഡി സി പ്രോഗ്രാമിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററുകളാണ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഐഒ രജിസ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ബിറ്റുകൾക്കും ഓരോ ഫങ്ഷനുകളുണ്ട് ആ ഫങ്ഷനുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ലോജിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ എൽ സിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോജിക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അത് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡിവൈസിനെയാണോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആ ഡിവൈസിന് അസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഇൻപുട്ട് ചാനൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ചാനലിനെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എ ഡി സി മൊഡ്യൂൾ എന്ന ഇൻറ്റേണൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിനെ എനേബിൾ ചെയ്യും കൺവേർഷൻ സ്പീഡ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഡിപ്പെൻസ്
സി പി യുവിന് വേറെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാവുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി യുവിനെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ കംപ്ലീഷൻ തീരുമ്പോൾ സി പി യുവിനെ ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മതി അതിനുള്ള ഇൻ്റർപ്റ്റ് സിഗ്നലുകൾ ഉണ്ടാവാം അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷന് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഇൻ്റർപ്റ്റ് സിഗ്നലുകളും അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എ ഡി സി എസ് ആർ എ എന്ന രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ബിറ്റുകളിലൂടെ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയാം അതായത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ കാര്യം അതാണ് അതിനുശേഷം എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്ന റിപ്ലൈ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സി പി യുവിന് എ ഡി സി എച്ച് ആൻഡ് എ ഡി സി എൽ എന്ന രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ചാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂവിനെ അതിന് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ വാല്യൂ എടുത്ത ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ ഡി സി എ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ടിലും കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എ ഡി സി എച്ച് ആൻഡ് എ ഡി സി എല്ലിൽ വരും അതിനെ റീഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുക അടുത്ത സ്ലോട്ടിന് വേണ്ടി അടുത്ത റൗണ്ടിന് വേണ്ടി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് എ ഡി സിയുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സും ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എ ഡി സിയുടെ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഫീച്ചേഴ്സും ഒരു ജനറൽ ഓവർവ്യൂ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മേക്ക് ദ പിൻ ഓഫ് ദ സെലക്റ്റഡ് എ ഡി സി ചാനൽ ആസ് ഇൻപുട്ട് ദെൻ ടേൺ ഓൺ ദ എ ഡി സി ഫോർ കൺവേർഷൻ ദെൻ സെലക്ട് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ select the reference voltage then activate start conversion wait for the conversion and read the digital data from adc h and adc l ita program cheyumbo nammal povan povunna step gala appo ivide orthirikkanda pradhana petta karyam ennu parayunnathu endana sensor idu complete aavumbo nammal orthirikkanda pradhana petta point galana sensor endana റിയൽ വേൾഡിൽ വരുന്ന ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റേഴ്സിന് ടെമ്പറേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ടെം സോറി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഫ്ലോയ് ലൈറ്റ് പോലെയുള്ള പരാമീറ്റേഴ്സിനെ റീഡ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂ ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്യൂസർ എന്ന് വിളിക്കുക മെജോറിറ്റി അത് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടും കറണ്ട് ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരും ആ ഇൻഫോർമേഷനെ ഒരു കൺട്രോളറിന് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസുകളാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ കൺവേർഷൻ നടത്തുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് എ ഡി സി അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ വരുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക്ക് ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എ ഡി സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എ ഡി സി എന്താണ് സെൻസർ എന്താണ് എ ഡി സിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ലോജിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സെഷനിൽ എ ഡി സിയുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു